，在水里也浸过了，在火里烤过了，还被小燕那种粗人拿去擦过桌子。这么一来，我的气也消得差不多了。等你烘干以后，我们就冰释前嫌吧。小燕，你怎么了？怎么不说话，一直唉声叹气的？哎，我刚洗干净的丝。那你说什么？啊，没事，我给你倒水啊。啊，不用了。哎，老子一直以为自己的修为已经跟冰块脸差不多了，但是刚刚老子经过水月潭边，居然看到他在施用叠咒术。叠咒术，嗯，呃，叠咒术不就是要把两个不同的时空叠加在一起的术法吗？对，他把梵音谷和九重天连在一起了。我听说这种法术真的很难的，不到万不得已的话是不会轻易使用的。可是九重天发生什么事了？他在下棋。下棋？对，气就气在。他施用这叠咒术，不过是为了方便跟天上的老友下棋。老子刚才看见他跟天上那个花花公子在下棋，就觉得自己输了。哎呀，虽然他这一向的确是赢了你，但是你总有一些长处是他比不了你的，何必以己之短去比他人之长呢？老子的长处，比如说，嗯，比如，比如。嗯，比如你比他生的娇媚漂亮。哎呀，嘿，等一下，你方才说东华同连送下棋是几时来着？就是刚刚啊，他们现在应该还在下。作为一个神仙，你怎么可以这么无耻？哎，你，你说谁无耻啊？是可忍孰不可忍？当初你决定骗我的时候，难道就没有想过倘若我发现这个骗局会恨你一辈子吗？还是你觉得我根本就没有识破你这个骗局的智慧？你给我等着！自从和你相交之日起，对你献殷勤的女仙也不在少数，却没见你对哪个女仙特别感兴趣。今日。你怎么就对青丘这位小地鸡另眼相看呢？嗯，好奇。你这刚入梵音谷没几日，怎么就把青丘这位小地鸡又得罪了呢？我看他气冲冲过来的样子，像是要拿把刀把你斩成八段。没什么，低估了他的智慧。糟糕，竟被这叠咒术逼得现出了九尾，这样子怎么有杀气啊？说不定还会让他觉得非常新奇可爱。哎，你这样戏耍我有意思吗？你看着我做什么？我们是不是见过？你说什么？我说我们是不是曾经见过？你从未见过青丘地基。你小的时候，我是不是救过你？可我隐约记得，好像帝君慈心普及众生，这种事情自然不会放在心上。我救过你一次，你还没来得及报恩。我骗你一次，你不计较就当报恩了。帕子还我吧，你将他折腾的掉色，我也不同你计较了。我早已报恩了。什么？嗯、这个，你这么想要回这个帕子？是不是因为这上面的花
，是金航太秀给你的。他近日的确要比半年前在九重天上生动活泼许多。其实我大约看出来了，他是因你耍弄他变帕子之事而生气，而你也悟到把自己变成帕子供他蹂躏他就消了气的道理。那你为什么非要变块假的来诓他呢？我又不傻，诚然你不傻。不过，造成此种糟糕的境况，你若能干净利落的把它处理好，改日见着你，我尊称你一声爷爷。听说太上老君近日炼了一味丹药，服下即可选择性遗忘一些事情，没有解药绝对记不起来。你择日替我去拿一瓶吧。哼，你这样是否有些无耻啊？不觉得。下次见到我。记得叫一声爷爷。喂，喂，喂，东华，这还是超然不动，这还是让我们这些六根不大净的仙者们自叹弗如、仰望莫及的帝君吗？司命，你也看到了，从我们与帝君相交之日起，愣是他的一个把柄也没拿住过。嗯，八卦如你我，这是一件多么没有意思的事情。如今他却对一个三万来岁还没长开的小地鸡另眼相看，你不觉得这件事情就好像是……呃，被雷劈了。这正是，你也有这感觉是吧？非也，三殿下，我说的，是你现在就是一副被雷劈了的表情。你不觉得奇怪吗？难道你没有这种感觉，三殿下？你是不是忘记了，在帝君众多的喜好中，有一条就是喜爱元毛。啊，凤九小殿下的元身，很少有人能抵挡得住啊！啊，在他小的时候啊，有一次调皮，把巴豆放入了白针上神的饭中，害得白针上神足足拉了三天的肚子。小殿下只小小的现了一下原形，白真上神立即就原谅了他。小殿下，那个，你是不是有什么事儿瞒着我？嗯，嗯。